এটা রেজাল্ট হচ্ছে তোমরা চরম ফাঁকিবাজ ও বাবা এখন কি শিক্ষকতা করতে ব্যামও লাগে নাকি হ্যাঁ মানুষের ব্যাম করা উচিত না বডি ফিট রাখা উচিত না তো মামা কি বিয়ে করছে না তাইলে ভাই একটা কাজ করেন না মামার একটা সুন্দর দিকে বিয়ে করায় দেন দেখবে যে নতুন সংসার পায় মামা সব আপনাদের সবকিছু ভুলে গেছে ঢাকায় আসছো কাঁচা কাঁচি বয়সের একটা মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলো এরপর দেখবে অন্য স্বপ্ন দেখছো ঠিক আছে বিয়ে তো করবই তুই করবি আমি করব তোর ভাই করবে প্রয়োজন পড়লে একদিনে তিনজনে করব অসুবিধা আছে কোনো আচ্ছা আমি তো এতদিনে কোনো প্রেম ছেম করতে পারলাম না আমি আবার কই থেকে একটা মেয়ে জোগাড় করব যে সে আবার ভাই শুভ সাথে প্রেমের ভাবটা করবে দুই দিনের মধ্যে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের সমস্ত কাগজপত্র তোমাদের হাতে পৌঁছে যাবে এই দায়িত্ব এখন আমার सब कथा मन रख छाड़ा আমারও না ঠিক তাই মনে হয় যে সারা পৃথিবীর মানুষের উপকার করে বেড়ানোই আমার একমাত্র কাজ আরে এটা তো খুব ভালো একটা কাজ তুমি এটাকে নরমালি নাও মানুষের উপকার করা তো খারাপ কিছু না মানুষের যত বেশি উপকার করবা মানুষ তোমাকে তত ভালো বলবে শুভ ভাই আপনি স্ট্রেট বলবেন যে আসলে কেন আমাকে ডাকছেন আচ্ছা রফিক আমার না কিছু বই দরকার মানে সোশ্যাল সায়েন্স আর ইকোনমিক্স এর কিছু বই দরকার আর আরো ভালো হয় যদি এই দুই সাবজেক্টের স্টুডেন্ট পাওয়া যায় সোশ্যাল সায়েন্স আর ইকোনমিক্স না এই সাবজেক্টে আমার পরিচিত একজন আসি স্টুডেন্ট তা আমি যেটা করতে পারবো যে আপনার সাথে ওর যোগাযোগটা করায় দিতে পারবো আর বাকিটা আপনার ম্যানেজ করে নিতে হবে আচ্ছা আমার না খুব আর্জেন্ট দরকার বুঝছো আমার একটা পেপার সাবমিট করতে হবে তো তো বইগুলি খুব জরুরি ভিত্তিতে দরকার তুমি একটু তাড়াতাড়ি করো হ্যাঁ হ্যাঁ তো তাড়াহুড়া করলে চলবে না তো আমি তো তার সাথে আগে যোগাযোগ করবো তাকে বুঝাবো আর আমি যেই স্টুডেন্টের কথা বললাম সে তো একটা মেয়ে তার সাথে আমার যোগাযোগ করে বুঝাইতে বলতে হবে তারপরে আপনার সাথে যোগাযোগ করা দিব আচ্ছা তাহলে ওই মেয়ের মোবাইল নাম্বারটা আমাকে দাও আমি ফোনে যোগাযোগ করি শুভয় আমি না ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না আপনি চিনেন না জানেন না একটা অপরিচিত মেয়ের মোবাইল নাম্বার চান কিভাবে আমার কাছ থেকে আমি আপনাকে বললামই যে সেই মেয়েটার সাথে আমি আপনাকে যোগাযোগ করাই দিব তা না আপনি একবারে সেই মেয়েটার মোবাইল নাম্বার চাই দিয়েছেন তার সাথে যোগাযোগ করবেন এটা কি বলেন তো আপনি কি স্বভাব এটা আর সেদিন আপনি সাকিব ভাই সামনে আমাকে মারতে গেলেন আজকে আবার মেয়েটার মোবাইল নাম্বার চাই দিয়েছেন আপনি প্রবলেমটা কি আচ্ছা ঠিক আছে ওই মেয়ের মোবাইল নাম্বার লাগবে না তুমি একটু যোগাযোগ করে তাড়াতাড়ি একটু ব্যবস্থা করে দাও তা রফিক ভাই আমি তাহলে এখন যাই আচ্ছা ঠিক আছে যান কিন্তু কি শুভ হয় আপনি বারবার একই ভুল কেন করেন আপনি কেন মুক্ত ভাইয়া সজীব বলল যে ইন করে বের হইতে আপনি ইন ছাড়া আবার কেন বেরিছেন আচ্ছা আমি ইন করতে করতে যাই হ্যাঁ দেখা যাবে তো আপনি যাইতে যাইতে ওরা দেখা যাবে রাস্তায় আপনারে পাইলো মাইরা দিল আমার আসলে মনে ছিল না আমি ইন করতে করতে যাইতেছি আমি গেলাম ভাই হ্যাঁ তুমি তো ব্যাপারটা মনে রেখো আমি গেলাম চশমাটাও খুলে দেন ভাই फलो कर আমি চায়ের দোকানে গেলে সে চায়ের দোকানে যায় বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলে সে বন্ধুর ওখানে যায় আমি যদি রিকশায় উঠি সে রিকশায় ওঠে মামার জন্য আমি কোনো কাজ করতে পারতেছি না আমার অনেকগুলো কাজ জমা হয়ে রয়েছে আহারে আমার কাজ করে নেওয়া আচ্ছা দিন দিন তোমার বুদ্ধি শুধু কি লোভ পাতিছে একটা মানুষ জল জানতো দিনে দুপুরে হাও হয়ে গেল তারে খুঁজে পাতিছি না মোবাইলে পর্যন্ত ধরতে পাতিছি না সেই ব্যাপারে তোমার কোনো চিন্তা ভাবনা নাই তুমি আসো তোমার কাজ নিয়ে হ্যাঁ এই জন্য তো আমি বলছিলাম যে তাকে গ্রাম থেকে আনার দরকার নেই সে একটা প্রবলেম্যাটিক পারসন প্রতিবার আসে আর একটা করে প্রবলেম তৈরি করে তার তো আবার মানুষকে ধরে ধরে কবিতা শোনানোর অভ্যাস আছে এখন যায় দেখো যে রাস্তায় মেলা লোক জড়ো করে কবিতা শোনাইতেছে আমি কিন্তু গত কিছুদিন ধরে খেয়াল করতেছি তুমি যতই বড় হচ্ছ ততই কিন্তু বেয়ারা হয়ে যাচ্ছ মুরুব্বীদের প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা জ্ঞান নাই সম্মান জ্ঞান নাই আচ্ছা দুদিন পরে যখন তোমার ভাবি বাড়িতে আসবে তখনও কি তুমি তার সাথে এইভাবেই কথা কবা এরকমই আচরণ করবা হ্যাঁ ভাবি আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে খুব ভালো হয়েছে এটা না এইটা একটা কথার কথা করছি 
হতেও তো পারে আচ্ছা আর যখন বয়স হয়েছে তখন তো বিয়ার সাথে করতে হবে নাকি করতে হবে না এই যে তোমার বয়স হয়েছে না তোমার তো বিয়ার সাথে করতে হবে করতে হবে না হ্যাঁ ভাবি আনলে সাথে সাথে আমি ভালো হয়ে যাব ভাবি কি আজকে নিয়ে আসো আজকে থেকে আমি ভালো হয়ে যাব এই ভাবি কি বাজারে আলু পটল বেগুন যে ব্যাগ নিয়ে গেলাম দোকানিরে 10 টাকা দিলাম আর ব্যাগের মধ্যে ভইরে বাড়িতে নিয়ে আসলাম যাও তোমার এগুলি নিয়ে এত কথাবার্তা বলার দরকার নাই তুমি একটা কাজ করো এদিকে আমার অফিসে টাইম হয়ে যাচ্ছে তুমি একটু মামারে খুঁজে দেখো কোথায় আছে ঠিক আছে মামারে একটু খুঁজে টুজে ধরে নিয়ে আসো যাও 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 কোনো কারণ নেই আমি হ্যাঁ যাও चार खराब लगे शुरू कर मारा আচ্ছা শুনো মারাবাড়ি না করে যা ইচ্ছা তাই করো ওরে এমন ভাবে বুঝা যেন ও বুঝে ঠিক আছে তা তো অবশ্যই আমি তো আমি তো কখনোই চাবো না তোমার ঝামেলা হবে না সে এই ধরনের কোনো মানে मीनिंगलेस কিছু কথা বলো যেটা তো আমার শুনতে মতো ভালো লাগে শাকিব ভাই আমাকে ফোন দিয়ে এখানে ডেকে আনলেন যে আরে ভীষণ বাজারে পড়ছি বড় ভাইয়া সকালবেলা আমাকে ঘুম থেকে উঠায় বলে যে রিফাত আমাকে খুঁজে আনতে রিফাত আমা হারা গেছে তো বাসা সব জিনিস ঠিকঠাক মতো আছে তো মানে চেক করে দেখছেন তো কিছু চুরি করে নিয়ে পালায় নাই তো আবার আরে দূর সেই রকম না মানে ও তো অন্য ধরনের ও প্রায় প্রায় এরকম হারা যায় বুঝছো ওর সাথে দেখা হইলে তুমি বুঝতে যে ও কি বড় ধরনের একটা পেইন একটা চিজ বুঝছো ও হারা গেছে আমি খুশি হইছি বাসার থেকে হারা গেছে যাক দরকলে দেশের থেকে হারা যাক এশিয়ার থেকে হারা যাক কিন্তু বড় ভাই এখন বলে যে খুঁজে নিয়ে আসো কেমন আপনি মামা হারা গেছেন আমি কি করব বলেন উনি তার আমার আপন মামা না আর আপনি যেই বর্ণনা দিলেন আপনি মামার ভাগ্যিস আমি তারে দেখি নাই আমি তার কোনো ফেসও দেখতে চাই না বুঝছেন আচ্ছা সাকিব ভাই সোনিয়া কাছে পড়াই দিবেন কই বললেন না তোর পড়াশোনা কেমন চলতেছে আপনি কেমন পড়াই দিবেন ভালো তো আর ওর ব্রেন অনেক ভালো ক্যাচ করতে পারে কিন্তু ওর তো এক সপ্তাহের জন্য বেরাতে গেছে এই এক সপ্তাহ আমি একদম বেকার হয়ে গেছি মানে ওর টাইমটা ও তো আপনি এক কাজ করেন মানে সাত দিন আপনি পড়াশোনাটা চালায় যান একই পড়াশোনা তো আমার তো পড়া আছে এগুলো আমি কতবার পড়ব ও আসলে জাস্ট ওকে পড়াই দেব ওই তো শেষ আসলে ও তো তাহলে খেলাধুলাটাও তো ছাড়ছি টাইমটা একদম মানে বেকার যাচ্ছে এই তো বেকার টাইম আসলে রাখা উচিত না আর সোনিয়া তো আপনার ফিক্সড স্টুডেন্ট আপনি আসলে আরো কিছু স্টুডেন্ট পড়াইলেও পারতেন আচ্ছা সাকিব ভাই 
আপনি না বলছিলেন যে একটা কোচিং সেন্টার দিবেন তো আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে এই কোচিং সেন্টারটা নিয়ে একটা আগাইতে পারেন এটা একটা প্ল্যানিং করে ফেলেন কোচিং সেন্টার কিভাবে আগাবেন রাইট 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 মানে কোচিং সেন্টারটা কোথায় হবে কিভাবে কি হবে ডিটেইলস প্ল্যানিংটা তো আমি এক সপ্তাহ করতে পারি তাহলে আমার টাইমটাও নষ্ট হলো না আবার একটা কাজ হলো তাই না একটা কাজ করেন আপনি না ওই যে আপনি বড় ভাইয়ের সাথে আলাপ করেন কারণ কোচিং সেন্টার দিতে তো টাকা পয়সা লাগবে এটা তার এমনি এমনি হবে না এখন আপনি কি করেন আপনি বড় ভাইকে একটু কনভিন্স করার চেষ্টা করেন উনি যেন ফিনান্স করে কোচিং সেন্টারের ব্যাপারে আর বাকিটা যে কোথায় ভারী ভাড়া নিতে হবে কোথায় লোকেশন টোকেশন হবে এইসব ব্যাপার ছেড়ে দেন এগুলো আমি ঠিক করে ফেলবো এগুলো আপনি চিন্তা করতে হবে না আপনি শুধু আপনি বড় ভাইকে কনভিন্স করেন আজকে রাতে আমি বলবো কালকে সকালে আমি তোমাকে ফিডব্যাক জানাবো पढ़ाशुना কি করতে চাচ্ছিস তুমি আমি একটা কোচিং সেন্টার করতে চাই কোচিং সেন্টার আমি বুঝতে পেরেছি এইবার সত্যি সত্যি তুমি আমার ডুবানের ব্যবস্থা করতেছ ওই কোচিং সেন্টারে তো লেহা ভরা হবে না হবে তোমার বন্ধু বান্ধবের আড্ডা খানা গার্ডিয়ানরা পয়সা কুড়ি দিয়ে ক্যান্ডিডেট ভর্তি করাবে যদি আড্ডা বাজি হয় আর পড়াশোনা না হয় আমাদের ঠিক রাখবে তোমার বন্ধু বান্ধবকে আমি চিনি ওরা হতেছে গিয়ে কাঠালের আঠা যেখানেই তুমি সেখানেই তারা সুতরাং এই কোচিং সেন্টার ফেন্টারে আমি নেই আমি এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বললাম তোমার কাছে আমার কোনো কথার গুরুত্ব নেই কোনো দামই নেই আমি তোমার কথার অনেক গুরুত্ব দিতেছি আমি তোমার কোচিং সেন্টারের সাফল্য কামনা করতেছি তোমার মেধা দিয়ে তোমার প্রতিভা দিয়ে তোমার যোগ্যতা দিয়ে তুমি কোচিং সেন্টার গড়ে তোলো কিন্তু আমি এর মধ্যে নাই আমি এখন যা ইনকাম করি তা দিয়ে কি আমার পক্ষে একটা কোচিং সেন্টার দেওয়া সম্ভব আমার কিছু ইনভেস্টমেন্ট লাগবে এই ইনভেস্টমেন্টটা তুমি করবা এই শোনো আমি একটা ছোট্ট চাকরি করি আর আমার বেতনও খুব অল্প ওই কোচিং সেন্টারে ইনভেস্ট করার মতো টাকা আমার কাছে নেই তাহলে আমি আবার আগের মতন হয়ে যাই খেলাধুলা করব বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডাবাজি করব যা ইচ্ছাই তা করবো কিন্তু তুমি কিন্তু আমার এই মানে এইসব চলাফেরা নিয়ে কোনো কথা বলতে পারবো না আমি ভালো হতে চাইলাম আমাকে একটু হেল্প করলো না তুমি দেখো তুমি কিন্তু উল্টা পাল্টা কথা কথিস আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি আমার দুই তিনটা দিন একটু ভাবার সময় দাও আমি ভাই বেসেই তো তোমার জানাবা নি হ্যাঁ ঠিক আছে ভাবা ভাবির কোনো টাইম নাই প্রয়োজনে তুমি মালিক থাকবা তোমার জন্য একটা রুম রাখবো তুমি তদারকি করবা দেখবো যে আমরা আড্ডা মারছি না পড়াচ্ছি আচ্ছা তোমার ওই কোচিং সেন্টারে কি মহিলা টিচার মহিলা স্টুডেন্ট এরা থাকবি না ওইটা মানে এখনো ভাবিনি আর কি থাকতে পারে নাও পারে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমারে আরেকটু ভাবার সময় দাও আমি ভাই বেশ চিন্তা তোমার জানা না হ্যাঁ ভাবার আর কোনো টাইম নেই আমি বুঝছি যে তুমি টাকাটা দিতেছো জাস্ট কবে টাকাটা দিবা এটা তুমি একটু ভাবে দেখো এই এই তো একটা নতুন ফ্যাক্টর মতে ফেলে দিলো আমারে এই শিমু তুই একটু শুভতে রেখে নিয়ে আনা কনভিন্স করতে হবে না দেখো না শুভকে সবসময় আমি কেন ডেকে আনবো তোর গলা দেখে কথা বের হয় না আমার সাথে তো ঝগড়া করার সময় খুব উঁচে গলার কথা বলতে পারেন আর এখন দেখার সময় কোনো কথা বের হয় না না যা তুই শুভকে ডেকে নিয়ে যা উফ শুভর চেহারাটা আমার দেখতে ইচ্ছা করে না শুভর চেহারা রসগোল্লার মতন আছে আমারও খুব দেখতে ইচ্ছা করবে ওর চেহারা আমারও দেখতে ইচ্ছা করে না শোনো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি গবেষণা করতেছি দুই দিনের মধ্যে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের কাগজপত্র তোমাদের হাতে পৌঁছে যাবে স্যার আপনার হাতে কি সময় হবে মানে আমাদের তো একটু বই কেনার দরকার ছিল আর আমরা তো বই ওরকমভাবে চিনি না বিভিন্ন দেশের রাইটার আছে তো কোন রাইটারের বই কিনবো আমাদের ওরকম আইডিয়া নেই আপনি যদি আমাদের সাথে একটু যেতেন তাহলে আমাদের অনেক উপকার হতো আপনি কি যেতে পারবেন 
আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে যাব তোমরা নিজের থেকে বলছো বই কিনতে যাবো আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না আর আমি না গেলে কি হবে তোমরা সেই আগের মতো উল্টাপাল্টা বই কিনে নিয়ে আসবা আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে যাব আচ্ছা লুনা তোর প্রবলেমটা কি বলতো তুই ওনাকে স্যার বলে কেন ডাকতেছিস উনি তো এখন আমাদেরকে পড়াতেছে না যখন আমাদেরকে পড়াবে তখন আমরা স্যার বলে ডাকবো এখন যেহেতু আমাদের মধ্যে ইনফরমাল কথাবার্তা হচ্ছে আমাদের তো ভাইয়া ভাইয়া ডাকা উচিত তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ সরি সরি আচ্ছা ভাইয়া আপনি কি আমাদের কর্নের উত্তর দিকের বিলপাটা কখনো গিয়েছেন না তো কেন যা সুন্দর জায়গা আপনি যদি নিজের চোখে না দেখেন না তাহলে বিশ্বাস করবেন না আমি শিওর করে বলতে পারি আপনাদের মফসল এত সুন্দর জায়গা আপনি দেখেন নাই ভাইয়া আপনার অবশ্যই সেখানে যাওয়া উচিত না আসলে হইছে কি আজকে তো আমার হাতে অত সময় নাই যে বইও কিনবো আবার বিল পারেও ঘুরতে যাব আজকে আমরা বই কিনি আরেকদিন সময় করে বার হবো তখন বিল পারে ঘুরতে যাব আরেকটা কথা বলি এই যে সুন্দর করে আমার সঙ্গে কথা বলতেছ আদব কায়দার সাথে মানে এই যে আমি তোমাদের যে বয়সে বড় আমাকে যে সম্মানটা তোমরা দিচ্ছ এই জিনিসটা কিন্তু আমার খুব ভালো লাগতেছে এটা কিসের ফল এটা হচ্ছে আমার রুটিন অনুযায়ী চলার ফল এইভাবেই তোমাদের চলতে হবে কিন্তু জি জি আচ্ছা ভাইয়া আপনার কাছে আমার একটা স্পেশাল রিকোয়েস্ট ছিল মানে আমার না আমার একটা ফ্রেন্ডের মানে আপনার মনে আছে মানে এই আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে আপনাকে পরিচয় করে দিয়েছিলাম কল্যাণ ও তো আপনার প্রশংসা পঞ্চম ও কি বলে জানেন আপনি নাকি ভবিষ্যতে একজন সায়েন্টিস্ট হবেন মানে ও এটাও বলে যে আপনার নাকি গাড়ি সম্পর্কে যে ধারণা এই ধারণা নাকি ও কারো কাছ থেকে শুনে নেয় আর ও তো আপনাকে ডিনারের একটা দাওয়াত দিছে মানে আপনি যদি যেতেন তাহলে ও খুব খুশি হতো আপনি কি মানে যেতে পারবেন এটা তো কোনো ব্যাপার না এটা আমার জন্য খুব নর্মাল একটা ব্যাপার মানে ছোটোবেলা থেকে যেটা হয়েছে কি আমার সঙ্গে যাদের পরিচয় হয় তারা আমার সায়েন্সের জ্ঞান বুদ্ধি দেখে আমার ভক্ত হয়ে যায় মানে তোমরা নতুন দেখতেছো তো তোমাদের কাছে এটা নতুন ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে ছোটোবেলা থেকে আমি অভ্যস্ত একটা নর্মাল ব্যাপার আমার জন্য আচ্ছা কল্যাণের সঙ্গে কোথায় দেখা করতে হবে ভাই আপনি এই নিয়ে কোনো চিন্তা করেন না আমি আর সীমা আপনাকে নিয়ে যাব আমি ছোট্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমি যখন মফসলে ছিলাম তখন আমার বাসার পাশে একটা ছেলে ওর গাড়ি ছিল গাড়িটার অবস্থা খুবই খারাপ ইঞ্জিন টিঞ্জিন সব নষ্ট হয়ে গেছে তো যথারীতি সে আমার কাছে আসলো আমার বুদ্ধি পরামর্শ নিতে তো আমি আমার সায়েন্সের যত রকম বুদ্ধি আছে সবকে দিলাম তো সেই বুদ্ধিগুলি সে গাড়ির পিছনে যেভাবে যেভাবে পারা যায় ইউজ করলো তারপরে দেখা গেল কি হয়েছে তার ইঞ্জিনটার কোয়ালিটি এত ভালো হয়েছে আজ পর্যন্ত গাড়িটা ঠিক মতো চলতেছে এবং কখনো গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া লাগে নেই তাহলে কি ভাইয়া আপনি একসময় গ্যারেজেও কাজ করেছেন এই হচ্ছে তোমাদের সমস্যা মানে তোমরা সব কিছুকে একসঙ্গে গোলায় ফেলো আমার সায়েন্সের যে মেধা আমার যে জ্ঞান আমার যে বুদ্ধি তোমাদের কি মনে হয় আমার গ্যারেজে কাজ করা দরকার আছে আমি তোমাদের সঙ্গে আরও কিছু ব্যাপার শেয়ার করি আমি যখন মফসল থেকে ঢাকা আসতেছিলাম মানে ট্রেনে চার পাঁচটা ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় তারা তো আমার সায়েন্সের কথাবার্তা আমার জ্ঞান বুদ্ধি শুনে তো আমার একদম ভক্ত হয়ে গেল তো আমার মোবাইল নাম্বার বারবার চাইতেছিল আমি আবার চিন্তা করলাম চোর বারবার কত রকম কিছু হইতে পারে মোবাইল নাম্বার তো দেওয়া ঠিক না তারপরও দিলাম তারপরে তো দেখলাম ওরা অনেক ভালো ছেলে ওরা প্রায় আমাকে ফোন করে ওদের সায়েন্সের যদি কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয় তো সেটা আমার সঙ্গে শেয়ার করে আমি আমার বুদ্ধি পরামর্শ তাদেরকে যতটুকু পারা যায় দেই মানে ওরা আমার একটা অন্যরকম ভক্ত হয়ে গেছে তারপরে ঢাকায় আসার পর এই যে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হলো তোমাদের যে আমি একটা রুটিন অনুযায়ী চালাইতেছি আমার রুটিন অনুযায়ী চলার ফলে কি হচ্ছে তোমাদের লেখাপড়াটা ভালো হচ্ছে তোমরা আদব কায়দা শিখতেছো তোমরা মানুষকে সম্মান দিতে পারতেছো তারপরে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় যায় আমার পুরনো বন্ধু বান্ধব অনেকে ঢাকায় আসে আত্মীয় স্বজনও অনেকে আসে ওদের সঙ্গে দেখা হয় সবাই কিন্তু আমার থেকে অনেক ধরনের বুদ্ধি পরামর্শ নেয় এই যে আমার বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়া এটা কিন্তু আজকের না এটা আমি ছোটোবেলা থেকে আমি আমার সুবিধা অনুযায়ী সবাইকে আমি আমার বুদ্ধি পরামর্শ দিই এই ব্যাপারটা কিন্তু তোমাদের বুঝতে হবে যে যে কোনো যারা সায়েন্স বোঝে তাদেরকে অবশ্যই সম্মান করতে আমি তো ভাবতে পাইনি ভাইয়া রাজি হবে প্রথম দিকে দুই তিনবার একটু না 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 বলছে তারপরে একটু না আসে কিন্তু অলমোস্ট ডান এটা হয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ ভাই রাজি হয়ে গেছে তাইলে এখন আসো আমরা ডিটেইলস প্ল্যানটা করে ফেলি ফার্স্ট হচ্ছে লোকেশন লোকেশন নিয়ে কিছু ভাবছো ভাইয়া যে টাওয়ার পাশে না মাঠটা আছে না ওইটার পাশে কতগুলি বিল্ডিং আছে অনেক স্টুডেন্ট তো ওই দিক দিয়ে আসা যাওয়া করে আর তা না হইলে কলোনি গেটের ওই দিক দিয়ে কতগুলি বিল্ডিং আছে না কলোনি গেট দিয়ে তো সবাই আসা যাই করে তখনই কোচিং সেন্টারটা চকর চোখে পড়বে আর যে আমবাগানের পিছনে একটা ক্লাব আছে না বন্ধ থাকে সব সময় অনেক বড় বড় রুম আছে ভাই ওটা তো সারা বছর বন্ধ থাকে কোনো কাজেই আসে না কিন্তু যেই দেখবেন যে আমরা একটা কাজের কথা বলবো অমনি চাল বাহানা করবে তা চুটা বাদ দেন আচ্ছা ভাড়া তো এক মাসে দিলেই হবে না ভাইয়া এক মাসের ভাড়া দিতে কেউ রাজি হবে না মিনিমাম ছয় মাসের ভাড়া দিতে হবে আমি তো ভাইয়াকে এটা